uh, mama saya bilang apa enggak eman-eman uh, sarjananya ijazah S1-nya kok memilih untuk keluar buka usaha kalau usaha kan setiap bulannya enggak pasti pendapatan kalau kerja kantoran kan udah enak di depan laptop dalam ruangan ber AC dan penghasilnya setiap bulan tetap tapi kembali lagi saya didukung oleh suami akhirnya saya memutuskan untuk resign belajar dari YouTube ini kemarin habis sekitar 15 kilo semalam itu e, lima setengah iya lima juta lima juta lima ratus semalam itu ini margarin margarin ya pakai margarin blue band pakai blue band iya ini pakai blue band Wih, mantap. iya iya belinya yang kiloan nanti berapa kilo ini mbak ini bikin adonan untuk satu kilo margarinnya sekitar 250 gram 250 gram iya jadi dicairin mbak ya iya dicairin sama air dikasih gula 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 iya. pasir ya mbak ya gula pasir berapa sendok mbak tiga sendok Uh, ya dua 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 setengah dua setengah uh -uh. untuk makan ya yeah. ini garam garam mm -hmm. itu aja nunggu sampai mendidih hmm. nah ini tepung apa ini mbak ini tepung terigu tepung terigu ya yeah. Ini adonan berapa kilo nih mbak? Ini saya bikin satu kilo. Satu kilo ya? Iya. Ini udah cair mbak ya? Sudah. Airnya harus mendidih. Harus mendidih. Iya. Kemudian dimasukin di tepung terigunya tepung ya? Tepung terigu, iya. Oke. Kemudian diaduk sampai merata ini mbak ya? Iya. Nanti diaduk harus sampai kalis. Mm -hmm. Kali. Iya. Berarti ini nanti adonannya matang ini, Mbak ya? Iya. Ini airnya karena panas. Hmm. Kenapa harus panas biar si tepungnya itu matang? Ini ngaduknya manual ini, Mbak ya? Ini nanti. awal manual dulu biar si tepungnya nggak terbang-terbang. Di sini pakai mixer. Oh, gitu. Iya. Biar lebih mudah, Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uki Chandra Dewi. Saya pemilik dari Curostologi. Saya berjualan di alun-alun Kauman, Semarang. E, kalau untuk curostologinya sendiri itu awal awal tahun, dari bulan Januari kemarin. Ya. Berarti masih dapat tiga bulanan, Mbak? Ya? Iya, Mbak, oh, baru tiga okay. bulanan. Nah, masih baru. Ceritanya gimana, Mbak, memulai usaha ini, Mbak? Kalau e, kepikiran untuk usaha bikin curostologi itu, awalnya saya karena suka makan curos. Kalau ke mall, nonton, ke XX1, mesti pesennya curos mesti pesennya curos gimana, terus sama suami punya ide gimana kalau jualan curos aja gitu kalau untuk di mixer ini kurang lebih sampai berapa tiga sampai lima lah mas cepet kok kalau untuk awal-awal dulu ya gini ya pak proses pembuatannya iya tapi dulu masih manual mungkin ditatain lagi iya di bawahnya tepung-tepung yang di bawah keaduk rata ini aromanya harum mbak ya? iya karena pakai margarin kita kita tambahin vanilla essence vanilla essence iya biar makin secukupnya. iya secukupnya biar makin wangi Pas udah kalis, adonan kita diemin dulu sampai setengah apa namanya adonannya nggak panas, hmm. baru kita nanti masukin telur. Soalnya kalau masih adonan masih panas, masukin telur nanti telurnya matang. Kemudian dikasih telur mbak. Ya? Telur, iya. Ini berarti putih sama kuningnya ikut iya, semua ya mbak. Iya, semuanya ikut. Berapa putih ini mbak? Untuk adonan satu kilo saya uh, pakai dua telur. Dua telur aja. Iya. Ya? Diaduk dulu biar nanti pas sama tepung merata kalau sudah eh, adonan sudah berca, udah mencampur iya. tinggal kita masukin ke apa mesin pencetak curosnya saya kerja kantoran oh, dulunya iya memang sebelum resign kan saya sudah eh, apa namanya pengen punya usaha sendiri aja namanya juga ikut orang ya beda kalau ikut orang dengan punya usaha sendiri itu beda 
Dulu waktu beli mesinnya ini uh, berapa mbak? Kalau boleh tahu mbak? Ini sekitar 2,8. 2,8 iya. ya mbak ya? Uh, beli ya online. beli online. Kalau nama mesinnya sendiri itu apa mbak? Mereknya itu pom, pomak itu, tapi kalau saya nyarinya itu mesin pencetak curos gitu aja. Pencetak curos, Terus, Terus, sini, Pak. Iya, dia langsung oh. masuk. Oh. Bisa nggak? Oh. Iya. Oh, ini masukinnya. Ini sampai muat berapa kilo sebenarnya, Pak? Ini 7, 7 liter. 7 liter? Iya, ukuran 7 liter. Jadi di press dari di press, atas ya, iya. keluar ke bawah. Kalau awal-awal pakai mesin ini, Mbak? Enggak, manual. Manual ya? Iya. Kalau manual agak repot kalau pas repot. lagi rame. Apalagi pas rame ketika iya. gitu ya. <laughs> Kadang juga si piping bag-nya itu pecah gitu, lagi rame piping bag-nya pecah. Agak kerepotan. Kayaknya memutuskan untuk beli mesin biar mempermudah penjualan. Uh, saya kan sarjana. Saya sarjana, uh, mamah saya bilang, apa nggak eman-eman uh, sarjananya? Kamu nyari kerja lagi deh, uh, nyari di kantor mana lagi, ngamar di bank, apa ikut CPNS, apa-apa gitu. Tapi saya ya iyain aja, iya iya. Tapi kan uh, berjalannya waktu, ya udahlah, usaha aja. Orang anaknya punya kemauan, ya punya kemauan. Dilihat usahanya juga uh, semakin kesini semakin agak berkembang lebih baik gitu. akhirnya sebagai orang tua akhirnya mendukung ya sekarang lebih mendukung untuk usaha kalau untuk gorengnya ini kurang lebih berapa menit ini mbak? itu 3 sampai 5 menit 3 sampai 5 iya. menit jadi dia kalau matang itu naik ke atas mbak? iya uh -uh. kalau pertama kali jualan mbak apakah uh, langsung serame ini mbak? enggak saya pertama jualan dengan modal yang sangat minim belum dapet apa namanya kayak tempat usahanya itu belum tahu mau buka di mana akhirnya sembarang di pinggir-pinggir jalan diusir sama orang kalau perasaan saya sedih jujur mas orang lagi baru merilis ya baru merilis usaha lagi baru ada yang beli baru uh, sekitar 10 lah mau, mau 10 orang masih banyak yang ngantri diusir sama bapak-bapak mbak jangan jualan sini mas jangan jualan di sini jualan di sana aja ini tempat saya padahal itu di pinggir jalan gitu saya uh, oh iya pak saya pindah tapi perjalanan pulang saya nangis mas ya nangis orang maksudnya baru merilis merintis kok sudah diusir-usir kayak gini gitu ketika diusir itu mbak nggak ada niatan mau balik lagi ya, kerja di kantoran gitu kalau niatnya sih sebenarnya di dalam hati kecil tuh ada cuma balik lagi sudah nyemplung saya sudah keluar tuh e, risan kerja tuh niat mau usaha uh -huh. ya udah saya tekatin bulat uh, saya uh, apa namanya bulatkan tekad saya didukung sama suami e, akhirnya saya memutus ya udah ayo kita usaha bareng-bareng sama suami ini packagingnya mbak? iya unik ya? pakai kon iya kalau e, makan di sini kita iya. pakai kon kalau pak, e, yang take away kita pakai kertas itu uh -uh. kemudian ditaruh di apa ini pak? ini nanti kita taburin gula halus gula sama halus. sinamon bubuk sinamon iya ini gula halusnya ya? iya dikasih gula halus Terus kita taburin cinnamon, cinnamon powder. Cinnamon powder. Cinnamon hmm. harus ya, iya, itu ciri khasnya curos ada cinnamon powdernya. Tapi tergantung request, kadang kan ada orang yang eh, apa namanya nggak suka pakai cinnamon, minta di skip bisa. Kalau satu porsi mbak isi berapa sih mbak? Isi enam. Uh, uh, untuk yang signature curos kita satu porsi isi enam. Nah ini harganya berapa ini Pak? Ini 15 ribu. 15 ribu. Iya. Kalau di sini itu cuma ikut event Dukderan. Oh. Uh -uh. Kalau saya biasanya jualan di hari-hari biasa itu di Jalan Jolotundo. Oh, di Jolotundo. Iya, Jalan Jolotundo depan Masjid Agung Jalan Gajah Raya, Semarang. 
Mbak ingat gak Mbak? Dulu waktu awal mulai jualan itu laku berapa porsi? Itu cuma laku 8 kayaknya itu 8 porsi? Iya 8 porsi Kebetulan kan masih pakai payung itu loh Mas Pakai payung buka eh, sore hujan Otomatis hujan pakai payungnya kecil Ya udahlah pulang aja baru laku 8 pulang kadang eh, apa namanya saya kan asli, eh, punya rumahnya di Baweng di Kabupaten Semarang pulang ke sana buat PP-nya aja modalnya udah habis kayak gitu mas <laughs> udah banyak yang lihat kan di pinggir jalan udah banyak yang mulai eh, yang lihat beli sekali besoknya ke sana lagi besoknya ke sana lagi sampai eh, biasanya kan mbak biar gak antri WA aja nanti saya bikinin dulu oh iya gitu biasanya pada japri dulu soalnya yang udah banyak yang langganan udah banyak kalau sekarang rata-rata habis berapa kilo kan? Ini kemarin habis sekitar 15 kilo Semalam itu Semalam itu 15 kilo Itu bisa jadi berapa porsi Pak? Kalau untuk porsinya berapa? 300-an lah 300-an porsi lah 300-an porsi Dari awal jualan 8 porsi sekarang 300 porsi? Iya Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah sekali Rekor tertinggi pernah nyampe omset berapa Mbak? lima setengah lima juta iya lima juta lima juta lima ratus semalam itu semalam. itu rekor hmm. iya iya hmm. udah pengen pengen buka cabang kemarin e, baru cari-cari lokasi kebetulan kan masih e, sibuk ngurusin ini kan diurus cuma berdua sama suami agak repot cuma kan kalau selo nyari lokasi kebetulan punya pandangan di daerah Telogosari hmm. yang yang pasti itu jaga kualitas kalau udah mulai rame, kebanyakan kan udah mulai rame kualitas e, adonan, misalnya bahannya yang tadi telurnya dua jadi satu, kayak gitu kan. Jaga kualitas, jaga hubungan baik dengan konsumen, kemudian e, jangan jangan capek buat berinovasi aja. Pakai hmm. doa-doa yang biasa di kalau doa itu pasti, kalau mau jualan biasanya Al-Fatihah satu kali, ayat kursi satu kali, Anas, Al-Falak, sama Al-Ikhlas. Biasanya sebelum jualan kayak gitu. Oh itu selalu? Iya. Uh, 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 uh. Kenapa Mbak? Ya saya percaya aja dengan berdoa, dengan apa namanya, meminta sama Gusti Allah akan diberi kemudahan. E, lambat laun yang tadinya diusir-usir sudah mulai menanjak itu karena saya percaya karena karena saya berdoa sebelum berjualan itu harapan ke depan tuh usahanya apa Mbak? yang pastinya saya e, apa namanya bisa buka cabang buka cabang di mana mana kalau ada yang mau franchise silahkan hubungi saya e, usaha makin maju warga makin Uh, apa namanya solid mendukung kami usaha kami gitu aja tinggal pitesnya ya kak oh ya 20 sama 15 35 ya yang pasti jangan patah semangat saya juga pernah patah semangat tapi disemangatin lagi jadi semangat lagi kalau udah uh, niat masuk ke dunia usaha ke dunia kuliner apalagi ya itu pasti banyak e, pesaingnya ya itu harus kuatin mental bener-bener harus kuatin mental soalnya saya sendiri mentalnya pas pertama awal jualan mental karyawan sama mental pengusaha itu beda sekali mental karyawan kan udah saya kerjaannya dulu kan cuma duduk depan laptop e, berangkat waktunya berangkat berangkat waktunya pulang pulang kalau pengusaha nggak ada waktu libur malah Gak ada waktu libur, yang penting kuatin mental aja, jangan patah semangat gitu aja.